வணக்கம் இன்றைய நாளில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவாகவும் சுருக்கமாகவும் மின்னல் செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் இருநூறு தொகுதிகளுக்கு மேல் திமுக கூட்டணி வெற்றி என்கிற இலக்கை அடைவதற்கு கோவையின் பத்து தொகுதிகளும் உத்தரவாதம் அளித்திருப்பதாக திமுக தொண்டர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மடல் எழுதியுள்ளார் மேற்கு மண்டல திமுகவில் ஓட்டை விழுந்துவிட்டது போல் அரசியல் களத்தில் சித்தரிக்கப்படுவதற்கு மாறாக கொள்கை உரம்பிக்க மூத்த நிர்வாகிகளையும் இளைய பட்டாளத்தையும் கொண்ட கோட்டையாக மேற்கு மண்டலம் இருப்பதை கோவையில் தரையிறங்கியதுமே உணர முடிந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நவம்பர் ஒன்பது பத்து ஆகிய தேதிகளில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆய்வுப் பணியினை மேற்கொள்ள உள்ளதாக கூறியுள்ள முதலமைச்சர் கோவையில் தொடங்கினேன் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து வருவேன் என தனது மடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் நஷ்ட ஈடாக வழங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சாலை யுகத்தில் உயிரிழந்த கடகராஜின் சகோதரர் தனபால் சமீப காலமாக வழக்கு தொடர்பாக பேட்டியளித்து அதன் வீடியோக்களை இணையத்தில் வெளியிட்டார் இந்த வழக்கில் தன்னை தொடர்புபடுத்தி பேச தனபாலுக்கு தடை விதிப்பதுடன் மான நஷ்ட ஈடு வழங்க கோரி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி காராமன் வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமியை தொடர்புபடுத்தி பேச தனபாலுக்கு தடை விதித்ததுடன் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டார் அதிமுக சார்பில் அமைப்பு ரீதியாக செயல்பட்டு வரும் கிளை வார்டு மற்றும் வட்டம் வாரியாக ஆய்வு செய்து கட்சி பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்காக கள ஆய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கட்சி அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் உரிமை சீட்டுகள் அனைவரையும் சென்றடைந்ததா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து டிசம்பர் ஏழாம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இக்குழுவில் கே பி முனுசாமி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நத்தம் விஸ்வநாதன் தங்கமணி எஸ் பி வேலுமணி உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் பாடியத்தில் குறை கண்ட முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல் விடுவதே குறை என்று எண்ணவில்லையா என முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னை கோடம்பாக்கம் முதியோர் இல்லத்தில் மூத்த குடிமக்கள் அனைவருக்குமான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பாஜக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அமைத்து பெரிய மாற்றத்தை தமிழகத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் சென்னையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்பித்த மழைநீர் வடிகால் பணிகள் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் கூட இன்னும் முடியவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார் தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சியை பற்றி அதிமுக பேசுவது நகைச்சுவையாக உள்ளது என கனிமொழி எம்பி கூறியுள்ளார் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் மற்றும் இந்திய டான்ஸ் பிங்க் நிறுவனம் இணைந்து நடத்தும் இலவச மார்பக புற்றுநோய் கண்டறிதல் முகாம் சென்னை லேடி வெலிங்டன் மாதிரி பள்ளியில் நடைபெற்றது இதனை துவக்கி வைத்த எம் பி கனிமொழி பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது இந்தியா கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதால் அதை பிளவுபடுத்த முயற்சிப்பதாக கூறினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலிலும் திமுகவுடன் கூட்டணி என வி சி க தலைவர் திருமாவளவன் தெளிவாக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி இருப்பதாக கூறிய எம் பி கனிமொழி திமுக நல்லாட்சியை மக்களுக்கு வழங்குவதால் தான் அனைவரும் விமர்சிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் விஜயின் அரசியல் வருகை அறிவிப்புகள் திமுக கூட்டணிக்குள் எந்த ஒரு சலசலப்பையும் ஏற்படுத்தாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்சி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பகிர்வு என்று சொன்னால் கூட திமுக கூட்டணியை யாரும் உடைக்க முடியாது என்றும் விஜய்க்கு யாரோ சொல்லிக் கொடுத்திருப்பதாகவும் அதையே அவர் மேடையில் பேசியிருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் சாதாரண போராட்டத்திற்கு கூட காவல்துறை அனுமதி அளிப்பதில்லை என்றும் காவல்துறை தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதா இல்லையா என்ற கேள்வியும் எழுவதாகவும் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் பங்குதாரர்களிடம் வாங்கிய பன்னிரண்டு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்த வழக்கில் தருமபுரி தனியார் பள்ளி தாளாளரின் முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது 
தருமபுரி மாவட்டம் கடத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பள்ளியை துவங்கும் போது நூறு பேரிடம் பங்கு தொகையாக பன்னிரண்டு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயை வசூலித்தது அதனை மோசடி செய்ததாக வழக்கு தொடுக்கப்பட்ட நிலையில் பள்ளி தாளாளர் முனிரத்னம் முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தஞ்சையில் துணை முதலமைச்சரை பார்த்து மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் கூச்சலிட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு திரண்டிருந்த பணியாளர்கள் அனைவரும் தமிழக துணை முதலமைச்சரை வரவேற்க நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் காரை நிறுத்தி அங்கிருந்த ஒரு சிலரிடம் மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார் அப்போது அங்கிருந்த மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் டாடா காட்டிவிட்டா போதுமா காரை விட்டு இறங்குங்க எங்களை பார்த்தா மனுஷங்களா தெரியலையா என கூச்சலிட்டார் ஆனால் அதனை கண்டுகொள்ளாமல் துணை முதல்வர் சென்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டியில் தொடங்கப்பட்டுள்ள சிப்கார்ட் தொழிற்பூங்கா மூலம் முப்பதாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் தொழில்துறையில் தமிழ்நாடு அரசு முதலிடத்தில் இருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்த துணை முதலமைச்சர் சுய உதவிக்குழுவினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் கனகசபை விவகார வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் கடவுள் முன் யார் பெரியவர் என்று போட்டி போடக்கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளனர் கனகசபையில் பக்தர்களை அனுமதிப்பது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சுரேஷ்குமார் மற்றும் சவுந்தர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கனகசபையில் பக்தர்களை எப்படி அனுமதிப்பது எந்த நேரத்தில் அனுமதிப்பது என்பது குறித்த வழிமுறைகளோடு திட்டத்தை வகுத்து நவம்பர் பதினான்காம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணை அன்றைய தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பக்தர்களின் விண்ணதிரும் முழக்கத்தோடு சூரசம்ஹார் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கோவிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா கடந்த இரண்டாம் தேதி தொடங்கியது விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியாக சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி கடற்கரையின் கோலாகலமாக நடைபெற்றது வெண்பட்டு உடுத்தி வெட்டி வேர் மயில் தொகை மாலை இணைந்து வந்த ஜெயந்திநாதர் யானை முகத்துடன் வந்த தரகாசுரன் சிங்க முகத்துடன் வந்த சிங்கமுகாசுரனை தனது வேல் கொண்டு வதம் செய்தார் அப்போது வெற்றிவேல் வீரவேல் எனவும் முருகனுக்கு அரோகரா என்றும் பக்தர்கள் விண்ணை பிளக்கும் வகையில் முழக்கம் எழுப்பினர் திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவில் பத்து லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பக்தி பரவசத்தோடு வழிபாடு செய்தனர் கடல் அலைபோல காலை முதலை பக்தர்கள் கடற்கரையில் குவிந்திருந்தனர் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு கருதி சுமார் நான்காயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணி ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் உயர் கோபுரங்கள் அமைத்தும் கண்காணிப்பு கேமரா மூலமாகவும் பக்தர்களை போலீசார் கண்காணித்து வந்தனர் கடலில் புனித நீராடும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசார் டிஎஸ்பி பிரதாபன் தலைமையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் சூரசம்ஹார் நிகழ்ச்சி முடிவடைந்ததை அடுத்து சஷ்டி விரதம் இருந்த பக்தர்கள் திருச்செந்தூரில் தங்களது விரதத்தை நிறைவு செய்தனர் அமரன் படத்தை தடை செய்ய கூறி எஸ்டிபிஐ கட்சி சார்பில் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டும் கமல்ஹாசின் உருபவமும் எரித்தும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை உள்ள ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் அலுவலகம் முன்பு இந்த முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் கமல் தயாரிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான அமரன் திரைப்படத்தை தடை செய்ய வலியுறுத்தி முழக்கமிடப்பட்டது இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் பாமகவுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது என அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கூட்டணி ஆட்சிதான் அமையும் என தெரிவித்தார் நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி குறித்து தேர்தல் நேரத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றார் மேலும் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் மதுவை விற்பனை செய்து மூன்று தலைமுறைகளை அழித்து விட்டதாகவும் தற்போது கஞ்சாவால் அடுத்த இளைய தலைமுறை அழிந்து வருவதாகவும் அன்புமணி வேதனை தெரிவித்தார் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி கஞ்சா விற்பனையை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தடுக்க வேண்டும் எனவும் அன்புமணி கேட்டுக் கொண்டார்
தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் போதை மாத்திரை விற்பனை செய்யும் ஆன்லைன் செயலிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசுக்கு தமிழக சுகாதாரத்துறை கடிதம் எழுதியுள்ளது இந்தியாவில் மருந்து மாத்திரைகளை ஆன்லைனில் விற்பனை செய்ய இ பார்மசி செயல்பட்டு வருகிறது இதனை பயன்படுத்தி பீகார் மகாராஷ்டிரா குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் போதை மாத்திரைகள் விற்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளன அந்த செயலிகளுக்கு தடை விதிக்கவும் தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் போதை மாத்திரைகளை விற்கும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டுமென மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளருக்கு தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் சுப்ரியா சாகு கடிதம் எழுதியுள்ளார் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினால் இரவு பகலாக மாறிவிடும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அச்சப்படுகிறாரா என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் திண்டிவனம் அடுத்த தைலாபுரம் இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் மேலும் போலீசார் தவறான முறையில் நடவடிக்கை எடுத்தால் தங்களை யாராலும் அடக்க முடியாது என்றும் காட்டமாக தெரிவித்திருக்கிறார் திருப்பத்தூர் வடக்கு நாம் தமிழர் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் தேவேந்திரன் உட்பட பத்திற்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளனர் வாணியம்பாடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு முதல் கட்சியில் பயணிப்பதாகவும் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்துதான் போட்டி என சீமான் கூறி வருவதால் கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக நிர்வாகிகள் கூட்டாக தெரிவித்தனர் அப்போது திடீரென்று உள்ளே நுழைந்த நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் தேவேந்திரனுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் இருதரப்பும் மோதிக் கொண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் புதிய பாலத்தில் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயிலை இயக்கி சோதனை செய்யப்பட்டது ராமேஸ்வரம் தீவை மண்டபத்தோடு இணைத்து அமைக்கப்பட்ட பழைய ரயில்வே பாலம் அருகே சுமார் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய பாலம் அமைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து புதிய ரயில் பாலத்தில் மூன்று ரயில் பெட்டிகளோடு தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மண்டபம் முதல் ராமேஸ்வரம் வரை சீரி பாய்ந்து ஓடிய ரயிலை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் இந்த பாலத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திமுகவின் வெற்றிக்கு அதிமுக மறைமுகமாக உதவுகிறது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி தினகரன் தெரிவித்தார் தென்காசி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வருகை தந்த அவர் குற்றாலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது அவர் திமுகவின் வெற்றிக்கு அதிமுக மறைமுகமாக உதவுகிறது என்றும் அதனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முறியடிப்போம் எனவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கடந்த தேர்தலில் திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளில் தொன்னூறு சதவீத வாக்குறுதிகள் கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை எனவும் ஆளும் அரசின் செயல்பாடும் அனைத்து தரப்பினரையும் பாதிப்படைய செய்வதாக இருக்கிறது எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் ஸ்ரீபெருமுதூர் அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் தமிழ்நாடு அரசு தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலகத்தில் தொழிலாளர் இணை ஆணையர் ரமேஷ் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது சிஐடியு தொழிற்சங்க மாநில தலைவர் சவுந்தரராஜன் மற்றும் மாநில செயலாளர் முத்துக்குமார் ஆகியோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எட்டப்படாத நிலையில் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் தொழிலாளர் இணை ஆணையர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் விடுதிகளுக்கு போதைப் பொருள் சப்ளை செய்த வழக்கில் நைஜீரிய இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார் போதைப் பொருள் புழக்கத்தை தடுக்கும் வகையில் பரங்கிமலை காவல் துணை ஆணையர் செல்வ நாகரத்தினம் தலைமையிலான போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நந்தம்பாக்கம் பகுதியில் கொக்கைன் போதைப் பொருள் விட்டதாக முன்னாள் காவல் அதிகாரியின் மகனும் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியருமான அருண் மற்றும் வியாசர்பாடியை சேர்ந்த மெக்லன் ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் நைஜீரிய இளைஞர் சிக்கியுள்ளார் கோவையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் பாடப்படா விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் ராஜினாமா செய்வாரா என பாஜக ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் ஹெச் ராஜா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஆளுநர் பங்கேற்ற விழாவில் தமிழ் தாய் வாழ்த்தை பாடியவர்கள் ஒரு வரியை விட்டுவிட்டதால் ஆளுநருக்கு எதிராக இனவாத குற்றம் சாட்டிய முதலமைச்சர் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்றார் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் வட இந்தியர்கள் சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சத்பூஜை கொண்டாட்டங்கள் ஈடுபட்டன 
பீகார் ஜார்க்கண்ட் டெல்லி உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் சூரிய பகவானுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக சத் வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஒன்று கூடிய வட மாநிலத்தவர்கள் தேங்காய் பூப்பழம் மற்றும் அகல் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டனர் தமிழகத்தில் ரேசன் அரிசி கடத்தலை தடுக்க இதுவரை எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆரப்பாக்கம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி சார்பில் வேப்பம் புண்ணாக்கு தயாரிக்கும் பணியினை அவர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் ரேசன் அரிசி கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் பாதை போடுவது கடினம் பயணம் செய்வது எளிது என நடிகர் சூர்யா தெரிவித்துள்ளார் கங்குவா படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு சென்னையில் உள்ள சத்தியம் திரையரங்கத்தில் நடைபெற்றது இதில் நடிகர் சூர்யா இயக்குநர் சிவா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் சூர்யா பாதை போடுவது கடினம் பயணம் செய்வது எளிது என்றும் கங்குவா பொறுத்தவரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய நாளாக இருந்ததாகவும் நிகழ்ச்சி பட தெரிவித்தார் சிவாவில் இருக்காங்க எல்லாம் இருக்கும் போது வந்து இப்போ பண்ணாமல் அப்புறம் எப்போ அப்படிங்கிற கேள்வி தான் வந்து கங்குவா வர்றதுக்கான காரணம் ஆனால் மறுபடியும் அது பாதை போடுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது வந்து ஞானவேல் தமிழ்நாடு நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டம் மற்றும் அதன் விதிகளை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என நாம் தமிழக் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தொடர் எதிர்ப்பின் நடுவிலும் தமிழ்நாடு நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டம் மற்றும் அதன் விதிகளை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ள திமுக அரசின் செயலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் போலி பாஜக எதிர்ப்பினை காட்டி தமிழ்நாட்டு மக்களை திமுக அரசு ஏமாற்றி வருவதாகவும் இனியாவது பாஜக அரசின் கொடுங்கோன்மை போக்கினை பின்பற்றாமல் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் கருதி உடனடியாக தமிழ்நாடு நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி மற்றும் அதன் விதிகளை திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதிக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்த சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடை சட்ட வழக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ் கார்த்திகேயன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கில் புதிதாக மூத்த வழக்கறிஞர் ஆஜராக இருப்பதால் விசாரணை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று செந்தில் பாலாஜி வழக்கறிஞர் கேட்டுக்கொண்டார் இதற்கு அமலாக்கத்துறை சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் விசாரணை வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த நீதிபதி மேற்கொண்டு அவகாசம் கேட்கக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் அனுமதி பெறாமல் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட புதிய தமிழகம் கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்தனர் மாஞ்சோலை மக்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் அருந்ததியர் உள் இடஒதுக்கீடு அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் சென்னை எழும்பூரில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்காத நிலையில் அனைவரையும் கைது செய்து அப்புறப்படுத்திய போலீசாருடன் அக்கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அரசு தலைமை வழக்கறிஞரின் உத்தரவை ரத்து செய்ததை எதிர்த்த மேல்முறையீட்டு மனுவுக்கு பதிலளிக்க துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்திக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினான்காம் தேதி துக்ளக் பத்திரிகையின் ஐம்பத்தி ஒராவது ஆண்டு விழாவில் பேசிய துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரசியல்வாதிகளால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்றும் யார் மூலமாவது யார் காலையோ பிடித்துத்தான் நீதிபதிகளாக வந்துள்ளனர் என்றும் பேசினார் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் கிருஷ்ணகுமார் மற்றும் பாலாஜி அடங்கிய அமர்வு பனிரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி குருமூர்த்திக்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர்
பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் உள்ள கல்லூரி காட் பகுதியில் அஸ்தமனத்தின் போது ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் சூரியனுக்கு அரக்கியா எனும் வழிபாடு செய்தனர் சாத் என்பது முக்கியமாக பீகார் மற்றும் கிழக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படும் ஒரு இந்து பண்டிகையாகும் நான்கு நாள் திருவிழாவானது சூரிய கடவுளின் வழிபாட்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது இந்த பண்டிகையொட்டி காட்பகுதி உள்ள ஆற்றில் குடும்பத்தினர் அனைவரும் நோன்பிருந்து புனித நீராடி தண்ணீரில் நின்று தியானம் செய்து சூரியனை வழிபட்டனர் தமிழக அரசின் நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கை திரும்ப பெறாவிட்டால் வரும் ஆண்டை போராட்ட ஆண்டாக அறிவிப்போம் என பி ஆர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தமிழக அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் விவசாயிகள் பொதுமக்களை அகதிகளாக ஆக்குகின்ற மிக மோசமான இந்த கருப்பு சட்டத்தை ஆளும் அரசு கொண்டு வந்து நிறைவேற்றியதாகவும் கார்பரேட் நிறுவனங்களுடைய கைக்கூலியாக திமுக அரசு செயல்படுவதை அனுமதிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார் நிறுவனங்களுக்கு ஏரி குளம் சென்னை மாநகராட்சியில் நாய்கள் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை ஆண்டுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரமாக அதிகரித்துள்ளதாக கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் சுற்றித் தெரியும் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கருத்தடை சிகிச்சை செய்வது வெறிநாய்க்கடி தடுப்பூசி செலுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன தற்போது தினமும் சராசரியாக அறுபத்தைந்து நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்படுவதாகவும் கடந்த ஆண்டு மட்டும் பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூறு நாற்பது நாய்கள் பிடிக்கப்பட்டு பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தைந்து நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் நாளை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது இனி மாவட்டம் தோறும் துறை வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்த இருப்பதாக அண்மையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார் அந்த வகையில் நாளை பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் துறையின் சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் புதிய திட்டங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் மதுபானங்களுக்கு அச்சிடப்பட்ட பில் வழங்கும் நடைமுறை இரண்டு வாரங்களில் நடைமுறைக்கு வரும் என்று தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே அரக்கோணம் மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் இது நடைமுறையில் இருக்கும் நிலையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் விரைவில் அமலாவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மதுபானங்களுக்கு கூடுதல் விலை வசூலிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில் பில் நடைமுறை வந்தால் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது